हेलो दोस्तों स्वागत है आपके टैग के एक और नए एपिसोड में और दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया रेडमी के नोट एट प्रो को लेके क्योंकि हम सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कई लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि रेडमी का नोट एट प्रो परचेज करे या ना करे क्योंकि सभी के मन में कहा है कि पंद्रह हजार के अंदर इसको कंपनी ने लॉन्च किया सिक्स वाला बेस वेरियंट है जो की पंद्रह में, में काफी अच्छे फीचर दे देता है लेकिन सभी के मन में कंफ्यूजन है कि हम एक एक्स्ट्रा देते हैं तो हमें क्या कुछ देखने को नहीं मिल जाता रियलमी एक्स में बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लेकिन उसके अंदर सुपर एमोलेट डिस्प्ले वगैरह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है तो हम सभी के मन में ख्याल है कि ले या ना ले तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ नोट एट प्रो के फीचर्स की जो नोट एट प्रो है वो काफी अच्छे फीचर्स के साथ में है अगर उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कंपेयर करूं तो हमें उसके अंदर सिक्स जीबी की रैम देखने को मिल जाती है एल पी डी डी आर फोर एक्स रैम सपोर्ट के साथ में और उसके अंदर जो सिक्सटी फोर जीबी बेस वेरियंट है वो यूएफएस टू पॉइंट वन स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाता है जो रैम और स्टोरेज है काफी फास्ट है और इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है शाउमी ने अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो इसकी जो बैटरी है वो मैं 4500 फाइव की देखने को मिल जाती है जो कि 18 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है वाई टाइप सी पोर्ट के थ्रू तो दोस्तों बैटरी और इसकी चार्जिंग है उसमें भी शाउमी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है अगर किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा देखा गया है तो वो है डिस्प्ले इसका जो डिस्प्ले है वो आईपीएस पैनल है जो कि फुल एच प्लस और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेसियो वो नाइनटी हमें देखने को मिल जाता है तो दोस्तों एक आईपीएस डिस्प्ले उन्होंने आजकल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है इनफैक्ट शाउमी ही इसे तेरह हजार में एमोलेट डिस्प्ले में प्रोवाइड कर रहा है शाउमी के ए थ्री वगैरह जैसे डिवाइसेस में तो दोस्तों पंद्रह हजार की रेंज में आईपीएस डिस्प्ले आज के टाइम पे कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि बाकी ब्रांड्स उसी प्राइस रेंज में हमें अच्छी डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर आईपीएस डिस्प्ले है तो ऑब्वियस ही बात है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने का तो सवाल ही नहीं है तो उसी को कंपनी ने पीछे खिसका दिया है और हमें इसके अंदर पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जिसको आजकल ट्रेंड नहीं माना जाता है पीछे फिंगरप्रिंट होना आजकल लोग अपनी मतलब इंसल्ट ही समझते हैं कि हमारे फोन के पीछे फिंगरप्रिंट है तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा तो दोस्तों अगर आपको मैं एक फ्रेंक ओपिनियन के तौर पर बताऊं कि जैसे आज आपका बजट है पंद्रह और आप उसके अंदर एक हजार रुपया भी एड नहीं कर सकते तो आपके लिए एक रेडमी नोट एट प्रो एक वर्क परचेजिंग है क्योंकि जो रेडमी नोट एट प्रो का आफ्टर सेल सर्विस है वो वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस है इंडिया के अंदर और मैंने खुद भी इस चीज का एक्सपीरियंस किया यदि हमारी कोई ईयरफोन्स तक भी खराब हो जाते तो रेडमी उन्हें एक्सचेंज करके देता है बल्कि कोई एक्सक्यूज नहीं देता आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है और जो इसकी गेमिंग है वो ऑब्वियस सी बात है रियलमी एक्स से बेटर ही निकल के आएगी क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया है वो बेसिकली गेमिंग के ही ऊपर फोकस्ड है उसको ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है बल्कि हमें इसके अंदर लिक्विड कूलिंग वाली टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है और इसके कुछ लीक्स निकल के आए थे कि भाई ये फोन हीट करता है पचास डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है तो लोगों के मन में सवाल थे कि हम इसको परचेज करें या न करें या क्या होगा हीट होगा तो क्या होगा हमारा फोन खराब हो जाएगा तो दोस्तों हीटिंग इश्यू वाली कोई बात नहीं इंडियन यूनिट में तो नहीं है तो दोस्तों अगर आपकी बजट सिर्फ पंद्रह हजार है तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमारा हमारी कहीं इंसल्ट हो जाएगी हमारे फोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है एमोलेट डिस्प्ले नहीं है कई यूट्यूबर्स क्या वीडियो देखते हो तो आप उनकी वीडियो को देखें लेकिन अपनी सोच के हिसाब से भी चले कि अगर आपको एक ब्रांड चाहिए अगर आपके मन में है हाई परफॉर्मेंस गेमिंग करने की तो आप जरूर से रेडमी के नोट एट प्रो को ले हाँ अगर आपके पास एक हजार रुपए का बजट और एक्स्ट्रा है और आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हो बल्कि कुछ फीचर पैक्ड और चीजें नहीं चाहते अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हो कुछ सफिशियंट चीजों के साथ में तो जरूर से आप रियलमी के एक्सटी को ले सकते हो ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि इन दोनों में से कौन बेटर है अगर आपकी बजट पंद्रह हजार है तो Redmi Note 8 Pro आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा पंद्रह हजार की रेंज में वो आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और बाकी तो Redmi का भरोसा हमारे साथ है ही है क्योंकि आज वही है जिसने इंडियन मार्केट को इस मुकाम पे लेके आया है कि आज सभी फोन हमें कम कम प्राइस में अपने जो फोन होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर शॉमी नहीं होता तो शायद हमें कोई भी इतनी कम प्राइस रेंज में इतने अच्छे फीचर्स नहीं देता तो दोस्तों इसलिए रेडमी नोट एट प्रो को ट्रोल ना करें अगर आपको पसंद आता है जिसको परचेज करें अगर नहीं आता तो किसी और फोन को परचेज कर ले तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉक टू लेटर जय हिंद बंदे मातरा नहीं बढ़िया लाइक तो कैं